Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la familia real británica y el documental acerca del príncipe Felipe. Así es, mis estrellas, el príncipe Harry se hace pasar por su abuela, la reina, en un momento alegre del documental de la BBC que recordará al príncipe Felipe. Prince Philip The Royal Family Remembers, algo así como Príncipe Felipe, la familia real recuerda, que se emitirá el miércoles 22 de septiembre a las 9 pm en BBC One, incluirá entrevistas de todos los hijos de la monarca y Felipe, el príncipe de Gales, la princesa real, el duque de York y el conde de Wessex, los nietos adultos del duque, los duques de Cambridge y Sussex, las princesas Beatriz y Eugenia, Peter Phillips y Sarah Tyndall, también brindarán sus recuerdos personales del Royal durante la película. Las entrevistas se filmaron antes y después de la muerte del príncipe Felipe en abril, y se llevaron a cabo por separado. Y el tributo del príncipe Harry se filmó en los Estados Unidos, donde actualmente vive. Se ve al príncipe Harry, que participa en el primer proyecto familiar desde que renunció a los deberes reales y se mudó a los Estados Unidos. En el documental está viendo los registros de vuelo de su abuelo, un piloto calificado, en un viaje de 1983 a África. El duque de Sussex dice, él estaba haciendo todo el vuelo él mismo, o ciertamente parte de él. Cuando vuelas no obtienes un pase fácil solo por ser el duque de Edimburgo, tienes que esforzarte mucho y demostrar tu habilidad. Pero también tuvo el privilegio de ponerse detrás de los controles y volar aviones por todo el mundo. Me imagino a mi abuela sentada en la parte trasera de un avión tomando una taza de té, pasando por turbulencias y diciendo, oh Philip, ¿qué estás haciendo? En otra parte dice conmovedoramente, más que nada extraño su sentido del humor, pero lo extraño más por mi abuela porque sé lo increíblemente fuerte que era con él allí, también sé que ella estará bien sin él. Él agrega, los dos juntos eran la pareja más adorable. Para mí, conocer el descaro de él y saber que detrás de lo que ve el mundo tienes a dos individuos que estuvieron muy enamorados y ambos desde muy pequeños han dedicado su vida al servicio, ese es un vínculo increíble entre dos personas. En el programa, William revela cómo el duque de Edimburgo hacía que sus nietos sostuvieran envases plásticos de mostaza en sus manos y luego le quitaran la tapa cuando estaban haciendo una barbacoa en Balmoral. William recuerda entre risas, te apretaba las manos para que la mostaza saliera disparada hacia el techo. Solía meterse en muchos problemas con mi abuela por cubrir la mayoría de los lugares donde almorzamos con mostaza en el techo. Su primo Peter Phillips agrega que las marcas siguen ahí. El programa que se transmitirá en BBC One presenta a todos los hijos y nietos adultos del Príncipe Felipe recordándolo. Las entrevistas comenzaron a principios de 2021 para celebrar el cumpleaños número 100 de Philip en junio pero desde entonces el programa se ha convertido en un conmovedor homenaje al esposo de la reina, después de que dejó este mundo pacíficamente el 9 de abril, dos meses antes de su gran día. Todos los entrevistados admiten que Felipe era un hombre de su generación y crianza y no soportaba a los tontos con alegría. El príncipe Carlos describe cómo su padre lo veía jugar al fútbol cuando era niño y gritaba desde las orillas, deja de rascarte el trasero y haz algo. Pero todos coinciden en que fue un hombre como ningún otro y que ha dejado un enorme vacío en sus vidas. William agrega, él siempre ha sido el corazón de la familia y siempre ha sido una gran presencia detrás de todo lo que hemos hecho, de verdad. En aquel entonces era un mundo de hombres, por lo que que un hombre renunciara a su carrera para apoyar a una mujer aunque fuera la reina todavía era un gran paso. La BBC dijo que el documental Prince Philip The Royal Family Remembers presentará recuerdos conmovedores, mucho humor y numerosas ideas frescas sobre el carácter y el legado de este pionero real. Bueno y cambiando de tema, surge más información acerca de la boda entre el hermano de Kate Middleton, James Middleton y Alice Tevenet. La novia de James Middleton, Alicette Bennett, reveló que usó el vestido de novia de su suegrita Carol para su gran día en Francia. Hablando en exclusiva con la revista Hello, la analista financiera de 32 años dijo que Alice había pedido prestado el vestido para probárselo y le gustó muchísimo. Ella dijo, me encajaba perfectamente y era exactamente lo que quería. Siempre me preocupó que los vestidos de novia se usen una vez, por lo que fue increíble darle una segunda vida a un vestido tan hermoso, dijo. 
la pareja que comenzó su gran día nadando y tuvo a su amada perrita Ella como damita de honor perruna, se comprometió en septiembre de 2019, pero tuvo que retrasar la ceremonia dos veces en el último año debido al COVID, antes de que finalmente anunciaran que se habían casado en Borms Les Mimosas en Provenza el 11 de septiembre. En las fotografías tomadas para esta ocasión se podía ver a Alice con el vestido largo hasta el suelo, mientras que James sonreía a la cámara con un traje de Ralph Lauren y una camisa azul. Los recién casados lucían muy felices mientras posaban en fotografías tomadas después de tomar sus votos, antes de unirse a 50 invitados, incluidos el duque y la duquesa de Cambridge y sus tres hijos, esto en el Chateau Leub, un viñedo exclusivo situado en este pueblo que produce uno de los mejores vinos rosados de Francia. La esposa de James reveló que durante las últimas cuarentenas en Buckleberry, Berkshire, cuando vivieron junto a los padres de James, le prestaron el vestido de su suegra Carol, y dijo, mientras hablaba de vestidos con Carol y compartía ideas durante la cuarentena en busca de inspiración, me probé su vestido de novia y me enamoré. Luciendo el elegante vestido con hombros descubiertos, Alice se recogió el cabello a la mitad para el evento, con zarcillos a cada lado de la cara, y mantuvo su maquillaje natural, optando por un lápiz labial nude y un ligero toque de rubor en sus mejillas. El vestido blanco, largo hasta el suelo, presentaba un lujoso detalle de encaje en el corpiño, que la novia combinó con un ramo de flores blancas, cardos y follaje. James, quien durante mucho tiempo ha dado a conocer su amor por los perros, optó por tener a Ella y Mabel a manera de damas de honor, de después de que le diera crédito al perrito Cocker Spaniel Ella por haber creado a esta pareja, después de que la perrita se acercara a Alice en Londres en 2018. Café Leub es un restaurante en la playa de Pelegrán, en el borde de la finca Leub, que sirve platos mediterráneos de temporada y celebra los ingredientes orgánicos. Mientras que a la pareja se unieron 50 familiares y amigos en su recepción, lamentablemente el padre de Alice, el diplomático retirado Jean-Gabriel Tevené, murió en abril por una enfermedad desconocida, pocos meses antes de la ceremonia que tuvo que posponerse dos veces debido al COVID. Se cree que los recién casados y muchos de sus invitados pasaron la noche en el Chateau Leub. Chateau Leub es propiedad del multimillonario británico Anthony Bamford y su esposa Carol. Bueno, y cambiando de tema, vámonos ahora hasta Holanda. Como cada tercer martes de septiembre, los reyes de Holanda han presidido el Princess Dag. Se trata del acto más importante en la agenda de los Orange, no solo por ser el más ceremonioso, sino también porque en él Guillermo Alejandro pronuncia un discurso en el que da a conocer novedades económicas para el país. Y lo cierto es que nunca está exento de polémica. Si bien también es el momento del año en que Máxima nos obsequia con su look, con su apariencia más esperada y diferente, ya que el protocolo marca para la reina traje largo y tocado, una etiqueta de lo más inusual. Como sucedió el año anterior, marcado por la pandemia, ha habido grandes cambios en la celebración del Día del Príncipe. El más importante es el escenario, ya que habitualmente se utilizaba el Binnenhof de la Haya, un complejo de edificios que alberga la sede de los Estados Generales de los Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Generales y la Oficina del Primer Ministro. Pero ya en 2020 se decidió cambiarlo por la Grote Kerk, para que los invitados puedan sentarse sin problemas de distancia. El otro gran cambio, y debido también al COVID, ha sido el modo en el que se han trasladado los reyes y los príncipes Constantin y Laurentien, también presentes en el acto, desde el palacio de Norderdeinde hasta la Grote Kerk, ya que cada año esos kilómetros se hacían en la famosa carroza dorada. Sin embargo, como ya hicieron en 2020, han preferido el coche, por ser una ceremonia de bajo perfil. El año pasado lo fue tanto que incluso Máxima por primera vez repitió modelo, un diseño amarillo de Kleis Iversen. No así este año, que ha llegado con una prenda de lo más vistoso y recién estrenadita. Se trata de una prenda de dos piezas diseñada por Edward Vermeulen, de la casa de moda belga Nathan, en la que confían tanto la Argentina Máxima como la reina Matilde. El look estaba formado por una maxifalda azul celeste con estampado de flores abstractas, con mucho volumen y un topo rojo de manga francesa, un conjunto con el que se aparta de los tradicionales vestidos que lucía para esta cita. La reina lo ha combinado con un tocado tipo boina en rojo, el mismo color de sus guantes de piel y su cartera de mano de Oscar de la Renta. En cuanto a joyas, Máxima lucía unos pendientes de diamantes, y prendido de la banda de la Orden del León Holandés, llevaba un broche de diamantes con una gran piedra preciosa en el centro. 
Bueno, y cambiando de tema a una noticia triste. El esposo de Tom Ford, el periodista de moda Richard Buckley, falleció pacíficamente por causas naturales en su casa de Los Ángeles el domingo por la noche después de luchar contra una enfermedad prolongada. Es con gran tristeza que Tom Ford anuncia la muerte de su amado esposo durante 35 años, Richard Buckley. Esto decía un comunicado de la familia. Richard falleció en paz en su casa de Los Ángeles anoche con Tom y su hijo Jack a su lado. Murió por causas naturales después de una larga enfermedad. Los detalles específicos que rodean la muerte de Buckley aún no se han revelado. Ford, de 60 años, cuya fortuna asciende a 500 millones de dólares, conoció originalmente a Buckley, de 72, en un desfile de moda de Nueva York en 1986. Fueron socios durante más de tres décadas y se casaron oficialmente en 2014, poco después de que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. La pareja también comparte un hijo de 8 años, Alexander John Jack Buckley Ford. La pareja se conoció cuando Ford, que asumió las riendas de Gucci antes de lanzar su propia empresa exitosa, tenía solo 25 años y Buckley 38. Ford describió previamente el encuentro como amor a primera vista. Nuestros ojos se encontraron y en un mes vivíamos juntos, dijo Ford durante una entrevista televisiva de 2016 informada por la revista People. Hemos estado juntos desde entonces. En 1989, a Buckley le diagnosticaron cáncer de garganta y se sometió a una cirugía. A pesar de que le dijeron que podría ser fatal, salió adelante y la suerte de la pareja cambió para mejor. Le dieron la bienvenida a su hijo Jack, que cumplirá nueve años el jueves, en 2012. Nació a través de una madre sustituta. Bueno, y cambiando de tema, vámonos hasta Mónaco, donde la vida continúa a pesar de la ausencia de Charlene, ausencia temporal, claro. La agenda del Principado sigue su curso, con una mayor presencia de la mayor de los Grimaldi debido seguramente a la ausencia de la princesa Charlene que continúa en Sudáfrica. Carolina de Mónaco ha vuelto a dar una lección de estilo en su última aparición con su look de Chanel más original y una versión glamorosa de sus muy aplaudidas canas. Acompañó al príncipe Alberto al 30 aniversario de la Asociación Humanitaria por la Infancia Mission Enfance, celebrado en el Sporting Club de Monte Carlo. En estos momentos de soledad y de insistentes rumores de divorcio, el soberano de este pequeño país tiene en su hermana mayor su mejor apoyo, aunque le reste algo de protagonismo como sucedió en esta ocasión. La princesa estaba radiante. Reutilizó una camisa de Chanel con todo lo necesario para tener una entrada triunfal, manga larga y vaporosa, escote V con solapas y lazo negro. La combinó con una falda larga estampada y llena de volantes en diferentes volúmenes. Ambas piezas pertenecen a la colección de alta costura Primavera-Verano 2018. La blusa ya la había llevado el año 2019 al homenaje a Karl Lagerfeld que tuvo lugar en París tras su fallecimiento, con un pantalón negro. En esta ocasión ha preferido lucir el dúo original de Pasarela. Pero no fue lo único que llamó la atención en el look de Carolina de Mónaco. Su cabello con canas volvió a ser la estrella. Aunque suele llevarlo muy natural manteniendo sus ondas, esta vez prefirió darle un toque sofisticado para la ocasión. Y lo consiguió con un efecto húmedo de su peinado, con un ligero tupé y llevando el cabello hacia atrás. Sin duda todo un acierto. La princesa a sus 64 años ha hecho de su cabello de abuelita una de sus señas de identidad, demostrando que el pelo blanco es elegante y actual, y ha creado escuela porque son muchas celebridades y royals las que han tomado ejemplo y han dejado de lado el tinte para mostrar su verdadero yo sin filtros. Elegante y glamorosa como siempre, Carolina puso la cereza en el pastel, remató el efecto con unos pendientes o aretes largos en forma de lágrima, con una gema morada y una gargantilla. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.